പേരക്കുട്ടി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാറില്ലെന്ന മിനിസ്റ്ററുടെ വിശ്വാസം തെറ്റായിരുന്നു മാഡം വീട്ടുകാരറിയാതെ ആ കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മിനിസ്റ്ററോട് സമ്മതിക്കാൻ അവർക്ക് പേടിയായിരിക്കും എന്തായാലും ആ കുട്ടി ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയത് മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഐസ്ക്രീം വണ്ടിയിൽ നിന്നായിരുന്നു അതും മാഡം പറഞ്ഞ ഫാക്ടറിയുടെ അതേ ലൊക്കാലിറ്റിന്ന് തന്നെ യെസ് അപ്പൊ ആ വണ്ടി കണ്ടെത്തിയോ ഞാൻ അയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടി ഐസ്ക്രീം വാങ്ങുമ്പോ മറ്റൊരാളും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയിരുന്നതായി അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതെങ്ങനെയാ കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് നാൽപ്പത് രൂപയുടെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയിട്ട് അയാൾ കൊടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടായിരുന്നു കുട്ടി പോയ ഉടനെ ബാക്കി പണം വാങ്ങാതെ അയാൾ പോയത്രേ അത് ഐസ്ക്രീംകാരൻ അയാളെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അയാൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ ബോംബ് വെക്കാൻ മാത്രം വന്നവനാണ് ഞാൻ ആ ഐസ്ക്രീംകാരനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ മാഡം ഷോ വിളിച്ചോളൂ ഓക്കെ മാഡം ഒരു ഐസ്ക്രീം വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആദ്യം കണ്ടത് ഇയാളാണ് മാഡം ആ ഐസ്ക്രീം വണ്ടിക്കാരൻ എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാഡം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടി വലിയ സാറുമാർ ചോദിച്ചാലും മാറ്റി പറയാതിരുന്നാ മതി ശരി മാഡം പിന്നെ കോടതിയിൽ ഒന്ന് മൊഴി കൊടുക്കേണ്ടി വരും വരാം സാറേ അന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയ ആളെ ഇനി കണ്ട നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൂ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം മാഡം ശരി പൊയ്ക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ ശരി മാഡം ഈ പാവത്തിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് നവീൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് തൽക്കാലം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയാൻ പാടില്ല അറിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ജീവന് പോലും ആപത്താണ് ഓക്കെ മാഡം മാഡം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവറെ പോലും ഒപ്പം കൂട്ടാതെയാ ഞാൻ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഗുഡ് എന്തായാലും അയാൾ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് സമീപത്തുള്ള കടകളിലെയും മറ്റും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് മുപ്പതിനും മൂന്ന് അൻപതിനും ഇടയിലുള്ള വിഷ്വൽസ് എവിടെയെങ്കിലും അയാൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വര വരയ്ക്കും ബോംബ് വെച്ച ആളിൽ നിന്ന് ബോംബ് വെപ്പിച്ചവരിലേക്ക് ഷുവർ മാഡം ദേശീയ ഏജൻസിയുമായുള്ള ഈ അന്വേഷണ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് മാഡം ആയിരിക്കും ജയിക്കുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോ ആയിരിക്കില്ല നവീൻ കേരള പോലീസാണ് മിനിസ്റ്ററുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്റലിജൻസും കുറവുള്ള കേരള പോലീസ് ഒരു കേസ് തെളിയിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിയും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മനസ്സും എന്തും നേരിടാനുള്ള ചങ്കുറ്റവും ധൈര്യവും മാത്രം മതിയെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളെ മുന്നിൽ നിർത്തി അപമാനിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് മൃദുഭാവെ ദൃഢകൃത്യ എന്ന കേരള പോലീസിന്റെ ആപ്തവാക്യത്തിൽ നോക്കി ഒരു സല്യൂട്ട് അടുപ്പിക്കണം നമുക്ക് എന്നാലും സൈക്കോമാളു ഇത്രയും വലിയൊരു ചതി ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയില്ല അപ്പച്ചി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും വിശ്വസിച്ചില്ല മാളു ചേച്ചി ഇത്ര ഭീകരമായി പോയല്ലോ അവള് ചേച്ചിയില്ല രക്തദാഹിയായ ഒരു രക്ഷയാ കുത്തി കീറിയില്ലേ ഈ പാവത്തിന് അയ്യോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട അയ്യോ നീ കൊല്ല ഞാനൊരു പാവാ അയ്യോ അയ്യോ ആരെങ്കിലും ഓടി വരണേ അയ്യോ അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലേ അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലേ അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലേ അയ്യോ വീണരോധനം അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലേ അയ്യോ അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലേ അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലേ 
ഞാനൊരു പാവാണെന്ന് ഈ മറുതിയോട് ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറയാത്ത പിശാചുകളെ സ്വപ്നം കാണാണല്ലേ ഞാൻ ചത്തില്ലേ ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി എവിടെ എന്റെ പൊന്ന് സഹിക്കോ മോളെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ അയ്യോ കൊല്ലല്ലേ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ അപ്പച്ചി ഒരു പാവാ അപ്പച്ചി ഇത് ഞാനാ അപ്പച്ചിയുടെ മാളൂട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നത് ഈ പാവത്തിന്റെ കൊല്ലല്ലേ അപ്പച്ചി എന്തായത് എന്ത് കത്തിയല്ലേ അപ്പച്ചി പറയുന്നേ ഇവിടെ ഒന്നും പേടിച്ചിട്ടില്ല അതല്ല കത്തി നിന്റെ കയ്യിലെ കത്തി ഓ ഇതാ കത്തി താഴെയുടെ കൊത്തി താഴെയിടാൻ നിന്റെ അപ്പച്ചിയാ പറയുന്നത് കൊത്തി താഴെയിടാൻ ദാ ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ കത്തി താഴെ അപ്പച്ചി എന്തിനാ കരയുന്നേ കത്തി വീണത് എന്റെ കാലിലാണ് അയ്യോ സോറി 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 സ്വപ്നം കണ്ട് ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചിയെ ഞാനും വേദനിപ്പിച്ചു ഇരിക്കെ അപ്പച്ചി ഇരിക്കെ അയ്യോ ഇരിക്കെ ഇരിക്കെ അപ്പച്ചിക്ക് വെള്ളം വേണോ ആപ്പിൾ വേണോ പിന്നെ എന്താ അപ്പച്ചിക്ക് വേണ്ടേ എന്താ എന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം ചോദിക്കുകയാണോ എന്താ അപ്പച്ചി ഇത് സമാധാനിക്ക സമാധാനിക്കേ കടത്തി നിരിച്ചു കൊല്ലാനാണോ ദൈവമയം ഭാവം അതെ എന്ത് സ്വപ്നം അപ്പച്ചി കണ്ടേ പറയപ്പച്ചി എന്തായിരുന്നു സ്വപ്നം എന്നെ ഒരു സൈക്കോ വന്ന് കുത്തി കൊന്നു സൈക്കോയോ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പച്ചിമാരെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന സൈക്കോ മാളും അപ്പോ വിച്ചുമോള് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ അപ്പച്ചിയും കണ്ടു തുടങ്ങിയോ അതെ സ്വപ്നത്തി മരിച്ചതേ ഞാനോ മറ്റേ വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട പെൺകുട്ടിയോ ഞാൻ വെള്ള സാരി ഉടുത്തിരിക്കുമ്പോഴോ ആ സൈക്കോ വന്ന് എന്നെ കൊല്ലുന്നത് ആ എങ്കിൽ പിന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആ സൈക്കോയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി അപ്പച്ചി ഇനി വെള്ള സാരി ഉടുക്കാതിരുന്ന പോരെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന സൈക്കോ ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ മാറിയതുകൊണ്ട് ചമ്മി തിരിച്ചു പോവില്ലേ ആ ഐഡിയ കൊള്ളാല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ പറ്റിക്കല്ലേ എന്നെയോ അല്ല ആ സൈക്കോയെ പറ്റിക്കുന്ന കാര്യവാ അപ്പച്ചി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓ അങ്ങനെ പറ്റും പറ്റും സൈക്കോ മാരെ എളുപ്പം കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വെള്ളം നിറം അലർജിയുള്ള സൈക്കോ ആയിരിക്കും ഇത് ചോപ്പ് വേണ്ട ചില കാളകൾ വരണമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അതുപോലെ വെള്ള കാണുന്നയാവും ഈ സൈക്കോയുടെ പ്രശ്നം ആ എങ്കിലേ ആ വൈറ്റ് സൈക്കോയെ ഞാൻ പറ്റിക്കും ഇനി മുതൽ വെള്ള നിറമുള്ള സാരി ഒന്നും ഞാൻ ഉടുപ്പില്ല എല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് കത്തിച്ചു കളയാം നിന്റെ പിടി നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നീ തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നിന്റെ സൈക്കോ ബുദ്ധിയേക്കാൾ കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയെ ഒപ്പിച്ചിക്കൊണ്ടടി കാണിച്ചു തരാടി വൈറ്റ് സൈക്കോ മാളു നീ അലക്കാൻ പോവാണോ എന്നിട്ടെന്താ എന്റെ ഡ്രസ് എടുക്കാന് അതെ ഞാൻ തുണി അലക്കാൻ പോവല്ലേ ഏട്ടാ ഇതൊക്കെ കത്തിച്ചു കളയാൻ പോവാ എന്തിന് ഞാൻ പറയില്ല പറഞ്ഞ കേട്ടൻ എന്നെ അന്ധവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും ഇല്ലടി നീ കാര്യം പറ വിച്ചുമോള് മാത്രമല്ല ഏട്ടാ ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങി അതിപ്പോ നീ മാത്രമല്ല എല്ലാരും കാണാറുണ്ടല്ലോ സ്വപ്നങ്ങള് ഞാനും കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് ദിവാ സ്വപ്നങ്ങള് ഇത് അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളല്ല മരിക്കുന്ന സ്വപ്നമാ ഞാനും കണ്ടു തുടങ്ങിയത് വിച്ചുമോൾ സ്വപ്നം കണ്ട് ഫലിച്ചപ്പോ ആന്മീരി ചാനലിലൂടെ അവളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേ അത്ഭുത ബാലികേന്നാ ഇനി അതുപോലെ അത്ഭുത സൗദാമിനി എന്നും പറയും പക്ഷെ അത് കേക്കാൻ ഈ സൗദാമിനി അന്നുണ്ടാവില്ലേ ഏട്ടാ അതെന്താ ഈ അത്ഭുത സൗദാമിനി ആദ്യം തന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടതേ എന്റെ തന്നെ മരണമായ ഏട്ടാ എന്നെ കൊന്നത് വേറെ ആരുമല്ല ആ സൈക്കോ മാളുവായേട്ടാ സൈക്കോ മാളു മാളു നിന്നെ കൊല്ലുന്നത് നീ സ്വപ്നം കണ്ട കൊല്ലുന്നത് കണ്ടില്ല പക്ഷെ വെള്ള സാരി ഉടുത്ത് 
മൂക്കില് പനിയും വെച്ച് തെക്കോട്ട് തലയും വെച്ച് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഓ അത് ശരി പേടിച്ച് കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ഊരി പിടിച്ച് കത്തിയുമായിട്ട് മുന്നി മാളി നിക്കുവ എന്നെ കൊല്ലാനായിരുന്നു അവളുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ ഒരു തരത്തിൽ അവളുടെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് നീ സ്വപ്നം കണ്ട കാര്യം അവളോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവളാ ഈ വെള്ളസാരി ഒക്കെ എടുത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ രക്ഷപ്പെടാവെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് വെള്ളസാരി കത്തിച്ച മരണം ഒഴിവാവോ അതെങ്ങനെ വെള്ളസാരി ഉടുത്താണല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചു കിടന്നത് ആ സാരി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന സൈക്കോ പിന്നെ എങ്ങനെ കൊല്ലും ചെടി മണ്ടി മാടു തന്നെയല്ലേ ആ സൈക്കോ നീ വെള്ള ഉടുത്താലും പച്ച ഉടുത്താലും കൊല്ലേണ്ടത് നിന്നെ തന്നെയാണെന്ന് മാളുവിന് അറിയാലോ അത് നേരാണല്ലോ നീ സ്വപ്നം കണ്ടത് അവളോട് പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായി ഇനി അവൾക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ത്വര കൂടും ചില പ്രത്യേക തരം സൈക്കോകൾ അങ്ങനെയാണ് അവരിരെ പലതവണ വിരട്ടും എന്നിട്ടേ കൊല്ലൂ ഇര പേടിച്ചു വിറച്ച് ജീവന് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഹരമാണ് ഇരയുടെ പരാക്രമം അവർ മാറി നിന്ന് കണ്ടാസ്വദിക്കും ചിത്രം സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് നീ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ അടുത്തല്ല ആ സൈക്കോട് അടുത്ത ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാനേ ചോദിക്കും ഞാൻ മാത്രേ ചോദിക്കും ശരി ചോദിക്കും ഇതൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം അന്ധവിശ്വാസികൾ സ്വപ്നം പോലും സ്വപ്നം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ അപ്പച്ചിക്ക് ഇത്രയും ആശ്വാസമായത് അതോടെ വെള്ളസാരി മുഴുവൻ എടുത്ത് കത്തിച്ചു കളയാൻ അപ്പച്ചി തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ അപ്പച്ചി കൊല്ലാൻ വരുന്ന സൈക്കോയ്ക്ക് ഒരു പേര് കിട്ടും വൈറ്റ് സൈക്കോ എന്നാലും ആപ്പിള് മുറിക്കുന്ന കത്തി കണ്ടപ്പോ അപ്പച്ചിയുടെ ഒരു പേടി എല്ലാത്തിനും കാരണേ ഈ കാന്താരി കണ്ട സ്വപ്ന ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ കണ്ടത് തുറന്നു പറഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് മുൻകഴുതയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാലും ആ തുറന്നു പറച്ചിലേ കൂടുതൽ ഏറ്റത് അപ്പച്ചിക്ക ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ പേരിൽ പേടിച്ചതിന് അപ്പച്ചെ മാത്രം കളിയാക്കണ്ട പേടിച്ച് വരച്ചു പോയ വേറെ ചിലരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആണോ അപ്പച്ചല്ലാതെ വേറെ ആരാ പേടിച്ചത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആള് കെടി ചേച്ചി ആ ദുഷ്ടം കൊച്ചു ഡോക്ടർ നിന്നെ വിളിച്ച എല്ലാം പറഞ്ഞോ പിന്നില്ലാതെ പേടിച്ച് വരച്ച് അരുൺ എന്നെ വിളിച്ചു ഉപരി കരുതിയതേ എന്റെ പേര് സത്യമാണെന്നാ ഛേ എന്റെ ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് സത്യം പറയാലോ ഇവള് സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്റെ മരണം തന്നെയാണെന്ന് ഞാനും ഉറപ്പിച്ചു പിന്നെ പേടിയായി എനിക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ആരും എന്നെ തട്ടുന്നത് തന്നെയെന്ന് ഞാനങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ കൊല്ലുന്നെന്ന് ആലോചിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണോ വെടി വെച്ചാണോ കുത്തിക്കേറിയാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ മതി വിസ്തരിച്ചത് ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ കേക്ക് ചേച്ചി ആലോചിച്ചപ്പോ ഏത് രീതിയിലുള്ള മരണവും ഭയങ്കര വേദനയാ അതുകൊണ്ട് കൊറേ ഉറക്ക ഗുളിക വാങ്ങി തിന്ന് കിടന്നാലോ നയി ചിന്ത ഉറക്കത്തിലങ്ങ് മരിച്ച വേദന അറിയില്ലല്ലോ എന്താ അസമന്തോ നീ പറയുന്നേ മരിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് ആത്മഹത്യാനോ സത്യോ ചേച്ചി ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്തായാലും കൊച്ചു ഡോക്ടർ കൊറേ ആശ്വസിപ്പിച്ചപ്പോ ആ ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറി പിന്നെ അപ്പച്ചിയുടെ കോമഡിയും കൂടി ആയപ്പോ ഞാനതങ്ങ് വിട്ടു ഞാനാ മരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പോരെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തയൊക്കെ മാളു ചേച്ചി അപ്പച്ചൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മരിക്കാൻ പോന്നും ഞാൻ തന്നെയാ എന്റെ മരണം തന്നെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്തൊരു വേദന ഇത് വെച്ചു എന്താ പറ്റിയത് പെട്ടെന്ന് എന്താ ഒരു തലവേദന പെട്ടെന്നല്ല ഇരിപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ പോലെ പൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യോ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോ വേണ്ട എനിക്കൊന്ന് കിടന്നാ മതി ഞാനിവിടെ 
റൂമിലാക്കിട്ട് വരാൻ ചേച്ചി ശരി എനിക്കെന്തോ വലിയ അസുഖമുണ്ട് അതാ തല പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിലുള്ള വേദന അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന ഞാൻ തന്നെയാ തലയ്ക്കെന്തോ വലിയ അസുഖം വന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോവും കിടക്കാം മോളെ നാളെ തന്നെ നിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ മിനി ചേച്ചിയോട് പറയാം അതെ ഇത്തരം വേദനകളൊന്നും വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വിശദമായ ചെക്കപ്പ് നടത്തണം ചെല്ലും മോളെ വാ മരണത്തിലേക്ക് പോലും വഴി തെളിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന്റെ സൂചനയാണോ മിച്ചുവിന്റെ സ്വപ്നം ഹലോ എസ് പി ശ്രേയാനന്ദിനി മാഡത്തിന്റെ അന്വേഷണം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചടങ്ങൂ എന്ന തീരുമാനം അല്ലേ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനാരെങ്കിലും ആകട്ടെ തൽക്കാലം മാഡത്തിന്റെ ഒരു വെൽവിഷറാണെന്ന് കരുതിയാ മതി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി മാഡത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്ന് ഉടനെ നഷ്ടപ്പെടും അത് പറയാൻ വിളിച്ചതാ ഒരു പേരും പറയാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്തരം ഓലപ്പാമ്പുകളെ ശ്രേയ നന്ദിനി കൊറേ കണ്ടതാ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ വാ എന്നിട്ട് കണ്ണോട് കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്ക ഇത്തരം ഭീഷണി വർത്തമാനങ്ങൾ ഐ പി എസ് ജീവിതത്തിനിടയിൽ മാഡം ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതുപോലെ നിസ്സാരമായി തള്ളണ്ടത് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ മുട്ടടിക്കുന്നവരാ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിരട്ടാൻ നോക്കുന്നത് ആരടാ നീ എവിടെ നടന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒക്കെ പറയാം നേരിട്ട് കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടേ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണൂ ഹലോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് മൊബൈലിൽ തെളിഞ്ഞത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഉടനെ വേണം നോക്കുന്നു കിടന്നതും വിച്ചു ഉറക്കം പിടിച്ചു വിനിതേച്ചോട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തനിച്ച് തുണി നെറ്റിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പൊള്ളുന്ന പോലെ ചൂട് ചേച്ചി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലേ നീ എന്താ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇത് ഏത് ലോകത്താ എന്താ ഒരു ടെൻഷൻ പോലെ ടെൻഷനോ എനിക്കോ ഒരു അനോണിമസ് കോൾ വന്നു ഭീഷണിയാ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തോ ഉടനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തു വന്നു ആരാ വിളിച്ചത് ഒരു മിസ്റ്റർ വെൽവിഷ് ഏതോ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭീഷണി ഏതന്വേഷണം അതാ മണ്ടൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിരണ്ടാൽ തന്നെ ഏതന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സംശയം നിലവിൽ അഞ്ചാറ് കേസുകളിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് ചേച്ചി സാധാരണ കേസല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം ചേച്ചി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നത് അതെനിക്കറിയാം മോളെ ആ കേസിലെ ഐസ്ക്രീം കച്ചവടക്കാരനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടാണോ ഭീഷണി ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് ചേച്ചി കാണുന്നത് ഇതിനപ്പുറം ഭീഷണി ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി തന്നെയാ വിച്ചുവിനെ അമ്മയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഭീഷണി വരട്ടെ ഫോണിലൂടെ അല്ലാതെ നേരിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ നേരിടാൻ ഏത് നിമിഷവും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതെ നിനക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ കുറച്ച് ഡോൺ വറി എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ചേച്ചി
ち。ダメ。おれ、おれ、おれ、おれ。